இன்றைக்கு உண்டாவதாக தர்மியான மாலை நேரத்திலும் நம் மாலை ஆராதனை வெள்ள தேவன் மட்டுமாய் நம்முடைய ஆராதனை அங்கீகரித்தார் இப்பொழுது நாம் ஒரு தேவ செய்தி கேட்க ஆயுதமாக இருக்கிறோம் இந்த செய்தி துவக்கும் முதல் முடிவு பெறும் முழுமையாக கேளுங்கள் நாளின் மூலமாக இந்த செய்தியை கேட்டு கேட்கிற உங்களை யாவரையும் ஆண்டவர் ஆகேஷ் கிருஷ்ணாபத்தில் வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் ஆரம்ப முதல் முடிவு வரை இந்த செய்தியை கேளுங்கள் கத்திர உங்கள் வாழ்க்கையில் மாபெரும் காரியங்களை செய்வார் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டு பாம்புவே இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் ஆடுகளையும் ஐம்பது சேக்கள் நிறை வெள்ளிக்கு கொண்டான் கத்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்துவதற்காக அவன் என்ன பண்றான் அந்த ஸ்தலத்தை வந்து ஐம்பது சேக்கள் நிறைவெள்ளிக்கு கொண்டான் என்று படிக்கிறோம் ரெண்டு நாளா ரெண்டு சுவாமி வேல் இருபத்தி நாலு இருபது நாள் ராஜா அண்ணாவை பார்த்து அப்படி அல்ல நான் இலவசமாய் வாங்கி என் தேவனாகிய கத்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தாமல் அதை உன் கையிலே விலைக்கிரயமாய் வாங்குவேன் என்று சொல்லி தாவீது அந்த களத்தையும் மாடுகளையும் ஐம்பது சேக்கள் நிறை வெள்ளிக்கு கொண்டார் ஐம்பது சேக்கள் நிறை வெள்ளிக்கு அந்த களத்தை அவன் கிரயத்துக்கு வாங்கினான் அவன் அங்க இடத்துல என்ன பண்றான் இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் பண்ணீங்க வேண்டுதல்களை <laughs> 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 ஐம்பது சேக்கள் நிறைவெள்ளிக்கு அவன் கொண்டான் அங்கே காவிது கத்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தினான் அப்போது கத்த தேசத்துக்காக செய்யப்பட்ட வேண்டுதலை கேட்கொள்ளினார் இஸ்ரவேலின் மேலிருந்து அந்த வாதை நிறுத்தப்பட்டது அன்பானவலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூட நம்மை கிரயத்துக்கு கொள்ளுகிறார்ந்து பெறவில்லை நமக்கு விலைக்கிரயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் விலைக்கிரயத்தை கொடுத்துதான் நம்மை சாத்தானுடைய கரத்திலிருந்து வாங்கி இருக்கிறார் வாங்கித்தான் நம்மையே பலிபீடமாக்கி இருக்கிறார் அன்பானே நீங்கள் யாரையுமே ஒரு ஆத்து ஒரு மனிதனை நீ கிரையம் கொடுத்து வாங்காமல் கத்துடைய பலிபீடத்தை அவன் மீது நீ கட்ட முடியாது கத்துடைய சபையை அவன் மீது கட்ட முடியாது இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிற ஒரு சத்தியம் அதுதான் ஒரு கிரயத்துக்கு முதலாவது ஒரு ஆத்மாவை நாம் கொள்ள வேண்டும் இங்க சொல்லப்பட்டது உம் ராஜா அண்ணாவை பார்த்து அப்படி அல்ல நான் இலவசமாய் வாங்கி என் தேவமாகி கத்துக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தாமல் இலவசமாக வாங்குறது கிடையாதுங்க இலவசமாய் வாங்கி சொல்ல அதை நான் உன் கையிலே விலைக்கிரயமாய் வாங்குவேன் என்று சொல்லி தாவிது அந்த களத்தையும் மாடுகளையும் ஐம்பது சேக்கள் நிறை வெள்ளிக்கு கொண்டான் இதே சம்பவம் ஒன்னு நாளாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்னு நாளாகவும் இதுல ஒரு வசனம் போட்டுக்கு பாருங்க ஒன்னு நாளாகவும் இருபத்தி ஒன்னு
இருபத்தி மூணு படிங்க இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து படிங்க என்றான்வன் அதை வாங்கி கொண்டு தம்முடைய பார்வைக்கு நலமானபடி செய்வாராக இதோ சர்வாங்க தகனங்களுக்கு மாடுகளும் விறகுக்கு போரடிக்கிற உருளைகளும் போஜன வலிக்கு கோதுமையும் ஆகிய யாவையும் கொடுக்கிறேன் என்றான் அதற்கு தாவிது ராஜா அதற்கு தாவிது ராஜா ஒரு நாணே நோக்கி அப்படி அல்ல நான் உண்டையதை இலவசமாய் வாங்கி கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகனத்தை பலிகிடாமல் அதை பெரும் விலைக்கு வாங்குவேன் என்று சொல்லி தாவீது அந்த நிலத்துக்கு அறுநூறு சேக்கல் நிறை பொண்ணை ஒரு நாணுக்கு கொடுத்து இங்க பாருங்க தாவீது அந்த நிலத்துக்கு அறுநூறு சேக்கல் தாவீது அந்த நிலத்துக்கு ஆறுநூறு சேக்கல் நிறை பொண்ணை ஓர் நாளுக்கு கொடுத்து அங்கே கத்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தி கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார் அப்பொழுது அவர் வானத்தில் இருந்து சர்வாங்க தகன பலிகளுக்கு மீது இறங்கினை அக்னியினால் அதை அவனுக்கு உத்தரவு செலுத்த கொள்ளாமல் தேவதூதன் தன்னுடைய பட்டயத்தை உருவினை உரையினை திரும்ப போடு என்று கத்தர் அவனுக்கு சொன்னார் நம்முடைய பாயிண்ட் என்னன்னா இலவசமாய் வாங்காமல் அறுநூறு சேக்கல் நிறை பொண்ணை கொடுத்து அந்த களத்தை களத்தை விலக்கி வாங்கி அங்குதான் அவன் கத்தருக்கு பலிபீடத்தை செல் கட்டி பலிகளை செலுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அன்பானுலே ஆண்டவராகி இயேசு நம்மை இலவசமாய் பெறவில்லை விலைக்கிறையும் கொடுத்துதான் பிசாசின் கரத்திலிருந்து நம்மை வாங்கினார் வாங்கி சும்மா வாங்கவில்லை நம்மை பலிபீடமாக்கி இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு பலிபீடம் பிரியமானவர்களே பலிபீடத்திலே எப்பொழுதும் இரவும் பகலும் பலி செலுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிசு ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் பிசாசின் கரத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஒரு பலி பீடம் இந்த பலி பீடத்திலே சமாதான பலிகளையும் சர்வாங்க சகன பலிகளையும் நீங்கள் செலுத்தி கொண்டே இருக்கும்பொழுது வாதை நிறுத்தப்படுகிறது தேசத்திலே ரெண்டு நாளாம் ரெண்டு ரெண்டு சாம்பல் பட்சம் அங்கேயே தாவிது கத்தருக்கு ஒரு பலி பீடத்தை கட்டி சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தினான் அப்போது கற்ற தேசத்துக்காக செய்யப்பட்ட வேண்டுதலை கேட்டால் இசவேலின் பேரிலிருந்து அந்த வாதை நிறுத்தப்பட்டது வாதை நிறுத்தப்பட வேண்டும் இசவேலின் மேலிருந்த அந்த வாதை நிறுத்தப்பட வேண்டும் வாதையை கொடுக்கிறவன் பிசாசு கொள்ளை நோய் வாதை வியாதி ஒரு வாதை சாபம் ஒரு வாதை தரித்திரம் ஒரு வாதை இதை வந்து பிசாசு கொடுக்கிறான் அல்லா இந்த வாதையை நிறுத்தப்பட வேண்டுமானால் அந்த மனிதனை நீ கிரயத்துக்கு மீட்கப்பட வேண்டும் ஒரு மனிதனை பிசாசின் கரையத்திலிருந்து நீ கிரயத்துக்கு கொண்டு அவனை பலிபீடமாக்கி அங்கே சர்வாங்க தகன பலிகளை சமாதான பலிகளை செலுத்தினால் கர்த்தர் அந்த ஜபத்தை கேட்டு தேச கத்தர் தேசத்துக்கு தேசத்துக்காக செய்யப்பட்ட வேண்டுதலை கேட்டுள்ள இஸ்ரேல் மீது இந்த வாதை நிறுத்தப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம் அல்லா இந்த சம்பவம் பெரிய ஒரு சத்தியம் இருக்கிறதுல நமக்கு அந்த பாயிண்ட் நான் இப்போ சொல்ல வரல இந்த விலை கிரயத்துக்கு வாங்கி அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுகிறதை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதனால் அன்பான தேவன பிள்ளைகளே நாம் எல்லாம் கூட பிறக்கிற பொழுது பிசாசின் பிள்ளைகளாக இருந்தோம் பிறக்கும் போது யாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிடையாது வேதம் சொல்வது என் தாய் என்னை பாவத்தில் கருத்தரித்தாள் நான் துர்குணத்தில் உருவாகி இருக்கிறேன் ஏற்கனவே பிசாசு விலைக்கிறையும் கொடுத்திருக்கிறான் எங்கே ஏதேன் தோட்டத்திலே 
பாதாம் ஏவாளும் பிசாசு வந்து விலைக்கிரயமாக நன்மை தீ மறியத்தக்க கனியை கொடுத்து நம்மை பிசாஸ் தேவடைய கரத்திலிருந்து பறித்து விட்டான் ஆதாம் ஏவாளை பறித்து விட்டு அவன் என்ன செய்தான் அவனுடைய பலிபீடமாக பேய்களின் பலிபீடம் பேய்களுக்கு அடுத்த பலின்னு சொல்லப்படுது கொண்டு கூறி தேர்ல இந்த ஆதாம் ஏவாளையும் பாவத்தையும் மரணத்தையும் சாபத்தையும் தேவனுக்கும் தனக்கு உலகத்துக்கு கொடுக்கிற மணிக்கலா மக்களாக அவன் மாற்றி உன் நிமித்த பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் முள்ளும் குறுப்பும் உழைப்பிக்கும் அந்த ஆதாம் ஏவாள் குறித்து எண்ணிருந்த கூடிய ஜனங்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நோவா காலத்திலே பெரு பெருங்கூட்டம் நோவா காலத்தில் மனிதர்கள் மடிந்து போனார்கள் பாவத்தில் சாபத்தில் மரணத்தில் நோவா பலிபீடத்தை கட்டினான் சுத்தமான பறவைகள் மிருகங்கள் பலி செலுத்தினான் நோவா விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது நோவா கத்திற்கோ நோவா நோ நோவாவுக்கோ கத்திரில் கத்தருடைய கட்டில் கிருவை கிழித்தது நோவா அந்த காலத்திலே நீதியமான உத்தமனுமாக இருந்தான் அவன் பலிபீடத்தை கட்டினான் என்று நம்ம வேதத்தில் படிக்கிறோம் நமக்கு நேரில் அது படிக்கிறதுக்கு அவனும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் மீட்கப்பட்டார்கள் ஏன்னா அவங்க பலிபீடத்தை கட்டினார்கள் நோவா ஒரு பலிபீடம் எடுப்போம் அந்த வசனத்தை ஆதியாகமும் நீங்கள் பலிபீடத்தை கட்டினால் நியாய தீர்ப்புக்கு நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஆதியாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வருஷம் ஆதியாகும் எட்டு இருபது சீக்கிரம் ஆதியாகும் எட்டு இருபது அப்பொழுது நோவா கத்தருக்கு ஒரு வலிமையுடன் கட்டி சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலியாக பலியிட்டான் சுகந்த வாசனையை கர்த்தர் முகந்தார் அப்பொழுது கர்த்தர் இனி நான் மனுஷன் நிமித்தம் பூமியை சபிப்பதில்லை மனுஷனுடைய எப்போதும் அதாவது இந்த இடத்துல அப்பொழுது நோவா கத்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலிகளாக பலியிட்டார் அன்பாவிலே நோவாவும் அவனோட குடும்பமும் வாதைக்கு அந்த நோவாவின் பெருவெள்ளத்தின் நியாயத்திற்கு தப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் நோவா தன் காலத்திலே வாழ்ந்தவர்களும் நீதிமானும் உத்தமனும் வாழ்ந்தான் அவன் தேவனுக்குள்ளே வாழ்ந்தான் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தான் அல்லூயா விலைக்கிரயமாக நோவாவை தேவன் தெரிந்து கொண்டார் அப்போ மற்ற ஜனங்கள்லாம் ஆதாமுக்குள் பிறந்தவர்கள் பிசாசின் பிள்ளைகள் பாவத்தின் பிள்ளைகள் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அவர்களை மேய்ந்து போட்டது அல்லா அதனால் அன்பாவில் இன்றைக்கு நோவா சந்தையிலிருந்து எவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறோம் எல்லோரும் பிறக்கும் போது என் தாய் என்னை பாவத்தில் கருத்தரித்தாள் நான் துர்குடத்தில் உருவாகி சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றில் ரோமர் மூணு இருபத்தி ஒன்று எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகின்னு சொல்லப்பட்டது அப்போ பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களானவர்ல எப்படி ஆண்டவர் இல அவரில் அவர் மீட்டெடுக்கிறார் பாருங்க ரோம்பர் மூணு இருபத்தி மூணு ரோம்பர் மூணு இருபத்தி மூணு எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி இலவசமாய் அவருடைய குருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறார்கள் போதும் அப்போ இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறார்கள் நமக்கு இலவசம் ஆனா கிரையம் கொடுத்தது இயேசு அல்லா அவருக்கு இலவசம் கிடையாது அவர் வந்து ரத்தத்தை கிரையம் கொடுத்து நமக்கு இலவசமாய் அவருடைய மீட்பை கொண்டு நம்ம பாவிகளாய் இருந்தவர்களை நீதிமன்றாய் மாற்றுகிறார் அல்லா அப்போ நாம் எல்லோரும் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டவர்கள் ஆண்டவராக இயேசு குசு ரத்தத்தினாலே அப்போ நம்மளுடைய வேலை என்ன பலிபீடம் அல்லா பலிபீடம் எப்படி இருக்கு அது பலிபீடம் எப்படி பலி செலுத்தாமல் அமைதியாக இருக்கக்கூடாது லெலுவியா பலி செலுத்திக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் 
தகன பலி சர்வாங்க தகன பலி குற்ற நிவாரண பலி பாவ நிவாரண பலி தரித்திர நிவாரண பலி சர்வாங்க தகன பலி குற்ற நிவாரண பலி பாவ நிவாரண பலி வியாதி நிவாரண பலி பாதாள நிவாரண பலி எல்லாம் இயேசுக்கு சுசரீரம் இயேசு சு ரத்தம் அல்லா அவதான் ஜீவ பலி புதிய ஏற்பாட்டிலே பழைய ஏற்பாட்டில் பயிதுட்டு ஆட்டுக்குட்டியே சுத்தமான பறவைகளிலும் சுத்தமான மிருகங்கள் சொல்லப்பட்டது அப்போ காலை ஆட்டுக்கடா புறா இதெல்லாம் அவர்கள் செலுத்தினா அதெல்லாம் இயேசுவை அம்பு குறியிட்டு காட்டுகிறது பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசு சரீரத்தில் வராதனால அப்புறம் ஈஷாக்கு யாக்கோபு அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அடிக்கடி 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 பலி பீடத்தை கட்டி நான் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டவன் யார் ஆபரகாம் ஆபரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ஆபரகாம் கல்தேருடைய தேசத்தில் விக்கிர ஆராய செய்து கொண்டிருந்தான் மகிமையின் கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி அவனை ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தின் மூலமாக அவனோடு உடன்படிக்கை செய்து எகோவா தேவனை அவன் தெய்வமாக கொண்டு அன்று முதல் கொண்டு அவன் பலிபீடத்தை கட்டினான் அப்போ பலிபீடத்தை கட்டின உடனே சபிக்கப்பட்ட அந்த ஆப ஆபரகாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம் விக்கிர ஆராணை செய்து கொண்டு விக்கிரங்களை செய்து வணங்கி கொண்டிருந்த அந்த ஆபரகாம் ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தின் மூலமாக பழைய ஏற்பாட்டிலே மீட்கப்பட்டான் மீட்கப்பட்ட அந்த ஆபரகாம் பலிபீடத்தை கட்டுவது எப்பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் இடைவிடாமல் எப்பொழுதும் ஆபரகாம் பலிபீடத்தை வாசி பாருங்க ஆதியாகவும் ஆதிகாரம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்திலும் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இதெல்லாம் ஆபரகாம் போகிற இடங்களில் பலிபீடத்தை கட்டி ஒரு பயிதற்ற ஆட்டுக்குட்டி தேவனுக்கு செலுத்துவார் சமாதான பலி குற்ற நிவாரண பலி பாவ நிவாரண பலி என்ன நடந்தது ஆபரகாம் அவன் கேட்ட ஜபத்தை விண்ணப்பத்தை கேட்டு அள்ளினார் அவன் வாதையை நீக்கினார் சாபத்தை நீக்கினார் தரித்திரத்தை நீக்கினார் அவமானத்தை நீக்கினார் கடைசியில் நூறாவது வயசுல மலற்று சாபத்தை நீக்கி கர்ப்ப கனியை கொடுக்கிறார் ஆபரகாம் சகல காரியத்தில் ஆசுவாதமாயிருந்தான் ஆபரகாம் ஷீமானாயிருந்தான் ஹலோ யார் ஆபரகாம் தேவனுடைய சிநேகிதன் என்னப்பட்டான் ஏன் அவன் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டான் ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தின் மூலமாக உடன்படிக்கை செய்து பழைய ஏற்பாட்டிலே அந்த ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு சந்தையெல்லாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் வராங்க இஸ்ரவேலன் என்றாலே பலிபீடத்தை கட்டுவது பலிபீடத்தில் பயிதொற்றதை தேவனுக்கு செலுத்துவது உலகத்துக்கு தேவன் தனக்கு உலகத்துக்கு பயிதொற்ற ஆட்டுக்குட்டியை செலுத்துவது அதான் சர்வாங்க தகர பலி குற்ற நிவாரண பலி பாவ நிவாரண பலி தரித்திர நிவாரண பலி அந்த இஸ்ரவேலின் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டே தீர்வான் அவனை மேற்கொள்ளுகிற சக்தி இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது உனக்கு உருவதுமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்கவே வாய்க்காது இஸ்ரவேலே நீ வாய்க்கவான் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் அதாங்க பழைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரவேல புதிய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் நம்ம ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேல இருக்கிற ஆவிக்குரிய உள்ளால் அப்படியே ஆத்து ஆவியில் அப்படியே காத்தா பறக்கிறது கிடையாது ஆவிக்குரிய உள்ளால் ஆவியின் கனியோ ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்கள் என்றால் அப்படியே ஆவியில் ஆசீர்வாதம் கிடையாது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யம் சமாதானம் சந்தோஷம் வெற்றி ஜெயம் இலைப்பாறுதல் பரலோக ராஜ்யம் எம்மைக்குரிய ஆசிர்வாதம் மறுமைக்குரிய ஆசிரியம் எல்லாம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் தான் அது எழுவியா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அப்படியே ஆவியிலே இருக்கிற ஆசீர்வாதம் கிடையாதுங்க ஆவிக்குரிய ஆசிரியம் மாம்சத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம்னாக்கா மாம்சத்துக்குரிய சாபம்னாக்கா அது சாபம் பாவம் மாம்ச சிந்தை மரணம் அதான் பேய்கள் கருத்துக்கள் அடுத்த பலி அப்போ ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் வியாபாரம் தேவசாயின்படி தேவடைய ரூபத்தின்படி உண்டாக்கி இருந்தார் அவர்கள் ஜீவ சுவாசத்தை தூக்கினார் அவர்கள் ஜீவாத்மா இருந்தார்கள் ஜீவ விசுத்துக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தார்கள் பலிபீடமாக இருந்தார்கள் தேவன் அவர்களை ஆசுவதித்தார் தேவனோடு சஞ்சரித்தார்கள் குட்டி சொர்க்கமாயிருந்தது அவர்களுக்கு சுயாதீனத்தை கொடுத்ததா தோட்டத்தின் நடுவிலே நன்மை தீ வைரியத்தக்க விருச்சத்தின் மரம் கனி இருக்கிறது அதை பறிக்காதி புஷிக்காதேன்னு சொன்னார் ஒரு கட்டில் தான் கொடுத்தாரு ஆனால் பிஷாசு சர்பத்தின் வடிவிலே வந்து ஏவாலை வஞ்சித்து அவங்க ஒரு கிரயத்தை கொடுக்குறான் பார் அதான் நன்மை தீ மரியத்தக்க கனியை கொடுத்து கிரயத்துக்கு வாங்கிவிட்டான் பிஷாசு அதை ஏவால் ஆதாமுக்கும் கூட அவனும் புசித்து விட்டான் அன்னால் முதற் கொண்டு அவர்கள் பேய்களுக்கு பலிபீடமாய் மாறிவிட்டார்கள் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுக்கும் காட்டினார்கள் தனக்கு முழு உலகத்தை காட்டினார்கள் அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்துட்டு துரத்தப்பட்டார்கள் அன்பால் உலகெங்கும் இருக்கிறார்கள் ஆதாமின் சந்ததி நன்மை தீ மரியத்தக்க மார்க்கத்தார் நன்மார்க்கம் துன்மார்க்கம் சன்மார்க்கம் துன்மார்க்கம் அல்லா சுயநீதி அநீதி பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இப்பொழுது அவர் 
இயேசு மத்திய மார்க்கு காயோவாலில் வந்து அந்த ஆதாமி சந்ததிக்குள்ள பாவத்தில் சாபத்தில் மரணத்தில் தரித்திரத்தில் வியாதியில் இருக்கிற ஜனங்களை மீட்கும்படி அவர் என்ன செய்தார் என்றால் இங்கே தாவிது ஓனான் களத்தை இலவசமாய் பெறாமல் பலிபீடத்தை கட்ட ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி நாலில் ஐம்பது சேக்கல் சொல்லப்படுது ஒன்று நாலு இருபத்தி நாலு அறுநூறு சேக்கல் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அந்த மலை ஃபுல்லாக அப்போ அதுக்கப்புறம் வாங்கிடுறான் அந்த ஓனான் களம் தான் மோரியா மலையில் ஆபர்காந்தம் குமார் ஈஷாக்கை பலியிட்ட இடம்னு சொல்கிறாங்க சரித்திராசிரியர்கள் அந்த இடத்துல தான் தேவாலயத்தை கட்டுறாங்க விலைக்கு வாங்கிற இடத்தில் தான் தேவாலயம் கட்டப்படுகிறது லெலுயா அப்போது கிரயத்துக்கு வாங்கி அங்கே பலிபீடத்தை கட்டுபடி தேவன் சித்தம் கொள்கிறார் யாரையுமே இலவசமாக ஆண்டவர் ஆதாமுக்குள்ள பிறந்தவனை இலவசமாக கூப்பிட மாட்டார் கிரயத்துக்கு வாங்குவார் அந்த கிரயத்தை நீ அங்கீகரிக்க வேண்டும் அந்த கிரயம் சாதாரண கிரயம் அல்ல ஏசுவின் ரத்தங்க திருத்துவத்தில் ரெண்டாவது அளவு ஆறு லிட்டர் ரத்தங்க அதுக்கு கிரையம் ஜி பரிசுத்த ரத்தம் சாதாரண கிரயத்துக்கு வாங்கலாம் உங்களை பிசாசின் கருத்தில் இருந்து வாங்கவும் முடியாது யார் அதை உன் தாயால் உன் தகப்பனால் உன் புருஷனால் கண்டியை மணியை பெற்ற தாயால் அதை வாங்க முடியாது பெற்ற தகப்பனால் வாங்க முடியாது எவ்வளோ பெரிய அரசியல் தலைவனாலும் அந்த கிரயத்தை கொடுத்து வாங்க முடியும் ஏசுவால் தான் முடியும் அதில் எழுதியா அதனால் தான் உன்னை தாவிது ஓனா ஓனான் களத்தை ஐம்பது வெள் நிறை பொண்ணை கொடுத்து வாங்கினது போல பொண்ணை காட்டில் வெளிய வெளியேற்பட்ட ரத்தத்தை கொடுத்து உன்னை வாங்கி இருக்கிறார் என்கிற ஒரு உணர்வு உனக்கு இருக்கட்டும் எதற்காக வாங்கினார் அந்த இயேசு உன்னை பிசாசிக்கிறது அவருடைய பலிபீடமாக சர்வாங்க தகட பலியையும் குற்ற நிவாரண பலியும் பாவ நிவாரண பலியும் போஜன பலியையும் எல்லா பலியும் இயேசுதான் ஜீவ பலி இதை தேவனுக்கும் தனக்கும் முழு உலகத்துக்கு வாய்நாளெல்லாம் செலுத்தும்படி ஆபரகம் சகல காலத்தில் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அந்த ஆபரகம் சீமானாயிருந்தால் ஆபரகாவுக்கு பூமி தாங்கக்கூடாதபடி ஆடுகளும் ஒட்டகங்களும் மாடுகளும் கைதுகள் நிரம்பி இருந்து சகல காலத்தில் ஆசிர்வதித்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு சாட்சியாக இருந்தது போல இந்த கடைசி நாட்களில் நீ ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதத்தாலே ஆசிர்வதிக்கப்படும்படி உன்னை கடைசி நாட்டில் இயேசுவின் கரத்து இயேசு உனக்கு கிரையும் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் எப்படி தாவிது ஓர்நான் கலத்தை ஆளூர் வெள்ளிச்சேக்கல் நிறை பொண்ணை கொடுத்து கிரயத்து வாங்கி பலிபீடத்தை கட்டி அங்கே சர்வாங்க தகர பலி செய்து தேசத்தின் விண்ணப்பத்தை கேட்டு வாதையை நிறுத்தினாரோ அது போல உன்னை கொண்டு உன் குடும்பத்தின் வாதையை நிறுத்த உன் சமுதாயத்தில் வாதையை நிறுத்த உன் தேசத்தில் உள்ள வேடுதல் உன் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா வாதையை நிறுத்த சாபத்தை நீக்க பாபத்தை நீக்க தரித்திரத்தை நீக்க பிசாசுகிறது விடுதலையாக்க உன்னை கிரயத்துக்கு வாங்கி இருக்கிறார் அது இல்லையா அதனால ஞாபகம் வச்சுக்க நீ கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டவன் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாயா ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டாயா திருவிருந்திலே பங்கெடுக்கிறாயா அந்த திருவிருந்து தாங்க மீட்கும் பொருள் ஜீவ சற்றம் ஜீவ ரத்தம் அது வெளியே போடுவோம் திருத்துவத்தி ரெண்டாவது நபர் பரலோக ராஜ்யமே இருக்குது அது பரலோக ராஜ்யத்தையே கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துக்குள் பரலோக ராஜ்யம் இருக்குது அதை தேவனுக்கு தனக்கு முழு ஊடகத்தை தான் பாதாள ராஜ்யத்திலேருந்து உன்னை விடுதலை ஆகியிருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய ஆசிர்வாதங்க பிசாசுக்காரத்துலேருந்து உன்னை விடுதலை ஆகுது எவ்வளோ பெரிய ஆசிர்வாதம் தேவனுடைய பலிபீடமாகவே உன்னை மாற்றியிருக்கா அது எவ்வளோ பெரிய ஆசிர்வாதம் நீ பலி செலுத்துகிறாயா சோத்திர பலி ஆராதனை பலி துதி பலி ஜப பலி ஆராதனை பலி வேத வசன பலி எல்லாம் இயேசுவை தான் குறிக்கிறது இயேசு தான் துதி இயேசு தான் தோத்திரம் இயேசு தான் ஆறாது இயேசு தான் அல்ல இல்லையா அந்த இயேசு கிறிஸ்து குலாம் என்ற வாக்கு தத்துவம் இயேசு கடுத்த காரியம் தான் துதியா சோத்திரமா ஜீவ சொல்கிறோம் ஜீவ ரத்தம் ஜீவ வார்த்தை இயேசு சாம வாக்கு தத்துவம் தான் தோத்திர பலி இந்த தாவிது பாருங்க அவன் தான் இதுக்கு பொருந்துவான் ஓனான் களத்தை அவனோட சேக்கல் நிறை பொண்ணுக்கு வாங்கி உடனே பலிபடுத்துக்கிறது பலி செலுத்துறான் தாவிது என்ன பண்ணுறான் கத்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் பொழுதுன்றான் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த தாவி என்ன பண்ண தெரியுமா எக்காலத்தில் என் நேரத்தில் பலிபிடமாகவே மாறிட்டான் கத்தரை நான் எக்காலத்தில் சோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் வாயு துதி பலி சோத்திர பலி தாவிது எக்காலத்திலும் என் நேரத்திலும் செலுத்திக்கிட்டே தான் நான் பாருங்க செலுத்தணும் பெய்டு பண்ணணும் துதி சோத்திரம் அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டதை அவருக்கே செலுத்துறேன் சொல்றான் தாவி அவரிடத்தில் என்ன பெற்ற ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தின் மூலம் பரலோக ராஜ்யத்தையே பெற்ற வானத்தோடு சகல அதிகாரம் அது எழுதியா பாவத்தின் சம்பளம் மரத்து தேவி நீதியின் சம்பளம் உயிர்த்தேதல் இன்னொரு இடத்துல சொல்ற என் நாவும் நாள்தோறும் உமது நீதியும் உமது துதியும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றான் நாள் முழுதும் என்னங்க ஆனால் தாவி இது ஆடு மேய்க்கிறோம் இன்னைக்கு ஆட்டுக்கு பின்னால் இன்னைக்கு பெரிய ராஜாவாகிட்டாங்க 
அவனுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஒரு ஆயுதம் வாய்க்கவில்லை எவ்வளோ உபத்திரவங்கள் போராட்டம் எத்தனையோ பேர் இன்னும் அவனை மேற்கொள்ள முடியவில்லை எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிறான் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் பதினாலு பேர் இருந்தால் அது என் அழுகாது என் கத்திரையை நான் பல என் வலது பாதை கத்திரை வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்றா அலையா ஒரு மதிலை தான் உம்மாரே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்றா சொத்துக்கள் தண்ணீர் உடைந்தோடு போல் தாவிது கொண்டால் ஓடி நான் சொல்றான் கோடியாத்து கொண்டா கத்துடைய நாமத்தினாலே போறான் பலிபீடம் கத்துடைய நாமம் நீயோ நீ நீங்க கத்துடைய நாமத்தினால தான் போறான் கத்திரிக்கு கத்துடைய நாமம் கோலியாத்துக்கு கத்தருடைய நாமம் அல்ல ஹெலுஜா உன்னை மேற்கொள்ள எந்த கோலியாத்தும் முடியாது எந்த சாபத்தால் எந்த பாவத்தால் எந்த மரணத்தால் எந்த தரித்தத்தால் எந்த கொள்ளை நோயாலும் முடியவே முடியாது ஆனால் நீ பலிபீடமாய் இருக்கிறாயா கத்திற்கு உண்மையை காண்பிக்கிறாயா கத்தர் உன்னை விளைக்கிறேமாய் மீட்டெடுத்தாரே சுவிசேஷத்தினாலே மீட்கும் பொருளை கொடுத்து உன்னை மீட்டெடுத்து ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாய் உடன்படிக்கை செய்து திருவிருந்து திருவிருந்தின் மூலமாய் உன்னை உடன்படிக்கை செய்திருக்கிற அதை நினைவு கூறுகிறாயா இரவும் பகலும் நினைவு கூர்ந்திருந்தால் வாதை நின்றிருக்கும் உன் தேசத்திலே உன் தனிப்பட்ட வாய்க்கிலே உன் குடும்பத்திலே ஆசீர்வாதங்கள் ஐஸ்வர்யம் குவிந்திருக்கும் எல்லையில்லாமல் மகிமையும் கனமும் புகழ்ச்சி கீர்த்தியுமா இருக்கும் பலி செலுத்துற இடத்துல தெய்வ தூதர்கள் உள்ளாவார்கள் பசு தாவியானது நிரம்பி இருப்பார் எப்பொழுதும் இருப்பார் புறாவுகானவர் அசைவாதி கொண்டே இருப்பார் தெய்வ தூதர்கள் பணி செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் இரவும் பகலும் பலி செலுத்திக் கொண்டே இருந்த ஜீவ பலி இயேசுவே பலி ஹலிலுயா ஜீவ பலிங்க இயேசு ஆதாமுக்குள் பிறந்த நீ கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மீட்கப்பட்டு கிறிஸ்து உனக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த கிறிஸ்து தான் ஜீவ பலி இயேசு சார் இயேசு இயேசு சாமிட வாக்கு தத்தங்களே பிதா குமார் பசு தான் ஆதாம் இருந்து முழு உலகத்துக்கும் வாயினால் எல்லாம் செலுத்தும் பொழுது வா தேசத்துக்காய் செய்யப்பட்ட வேட்டில் கேட்டொழினால் இசவேலின் மேல் இருந்த வாதை நிறுத்தப்பட்டது அந்த சம்பவம் வாய்த்து பாருங்க ரெண்டு நா ரெண்டு சுவாமி இருபத்தி நாலாம் அதிகாரி எதுக்காக அந்த பலிப்படுத்த கட்டினான்னு வாழ்த்து பாருங்க மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் அதை நம்ம சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை நம்ம பாயிண்ட் அதுவும் இல்லை ஆனால் உன்னை விலைக்கிரயமா வாங்கி இருக்கிறார் ஏன்னா தேசத்துல வாதைகளும் குடும்பத்துல வாதைகளும் பிசுவாசிக்கிறி நிரம்பிக்கிறதுல உன்னை பலிபிடமாக்கி ஜீவ பலியே உன் பேர் சொல்லி தேவன் தனக்கு கொடுக்க கொடுத்து வாதை நிறுத்துவதற்காக தான் உன்னை பலிபிடமாய் வைத்திருக்கார் உன் குடும்பத்துக்கு உன் சமுதாயத்துக்கு உன் தேசத்துக்கு அலுயா பலிபீடமாக இருக்கிற நீ பலிபீடத்தில் பலி செலுத்தாமல் இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய அட்டுழியம் எவ்வளோ பெரிய அநீதி எவ்வளோ அக்கிரமம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கிறிஸ்துக்கு உட்பட்டவனும் பலிபீடமாக இருந்து தேவனுக்கு தனக்கு பலி ஜீவ பலி செலுத்த செலுத்த பாவுட்டு மனசு தேவாய் ஊற்ற வாதை நிறுத்தப்பட சாபம் நீங்கள் வியாதி நீங்கள் தரித்து நீங்கள் மகிமையும் கனவும் புகழ்ச்சி கீர்த்தியுமாக இருக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை தாவிது இசவேல் தேசத்தின் மேல் இந்த வாதையே ஒரு தாவிது பலிபீடத்தை கட்டி பலி செலுத்தி நிறுத்துகிறான் பலி செலுத்துற உடனே கத்துடைய தூதன் உங்க கட்டளை கொடுக்கிறாரு உன் பட்டயத்தை உரையிலே போடு பலி செலுத்தி ஆயிட்டு வாதம் நிறுத்தப்படணுன்றாரு அது ஹெலுயா பலி செலுத்துனாக்கா ஸ்பீட் பண்ணிட்டா ஏசு சார் ஏசு தேவன் தனக்கு மூடி உழைத்து உன் பேரை சொல்லி கத்துடைய தூதனுக்கு கட்டளை கொடுக்குறாரு பட்டயத்தை உரையில போடியா வாதை நிறுத்தியான்றாரு அது எலுயா ஆனால் அன்பாவில் நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் இப்போ நான் சொல்றேன் ஏசு மத்திய மார்க் லூக் ஆழ்வாவால் தாவீதின் குமான் ஆகிய இயேசு அவர் பேரு தாவீது ஒரு களத்தை விளைக்கிறவன் ஆக்கி அங்கே பலிபீடத்தை கட்டி பலி செலுத்துறாரு தாவீதின் குமான் ஆகிய இயேசு என்ன பண்றாருனாக்கா ஒரு மனிதனையே விளைக்கிறவா வாங்குறாரு மத்திய மார்க் லூகால் அதுதான் ஒரு வேலை மத்திய மார்க் லூக் இவன் களத்தை ஒரு நாள் களத்தை ஆறுநூறு சேக்கல் அந்த மலையே வாங்கினான்னு சொல்றாங்க ரெண்டு சாமி இருபத்தி நாலு ஐம்பது நிறை சேக்கல் சொல்லப்படுது ஒன்று நாள் இருபத்தி ஒன்று ஆறுநூறு சேக்கல்னாக்கா அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வாங்கிட்டானா தாவிது பலிவிடுது தேவாலயத்தை கட்டுறதுக்கு அந்த இடத்துல தான் தேவாலயத்தை கட்டினானா அது இல்லையா அந்த மோரியா மலையை தான் இந்த ஆபரகா வந்து ஈஷாக்கு பலி செலுத்தின இடமா கத்தர் கரெக்டாக ஒரு இடத்த வாங்கி கரெக்டாக செய்கிறார் பாருங்க கண்ட இடத்துல செய்யறது கிடையாது அதே போல ஆட்டோவராக இயேசு ஆபுரகாமின் குமார் தாபீதின் குமார்னு வாங்கி இயேசு மத்திய மார்க்கு காழ்வா வாழல அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா ஓனான் களத்தை அன்பது நிறை பொண்ணை கொடுத்து விளைத்து வாங்கி அங்கே பலிபெடுத்த கட்டி பலி செலுத்துவது போல இயேசு மத்திய மார்க்கு காழ்வான் பொழுது அவர் எங்கு சுற்றி தந்து ஒரு மனிதனையே வாங்குகிறார் ஒரு பாபத்தில் சாபத்தில் மரணத்தில் தரித்தில் பிசாசி கரத்தில் இருக்கிற ஓரான் ஓனான் கடத்தில் இருக்கிற அந்த நிலத்தை தாவித கிரயத்துக்கு வாங்குவது போல பிசாசின் கடத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதனை இயேசு தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து 
அலையிலுயா அவனும் முதலாவது வெலைக்கு வாங்கணும் நிறைய பேர் அதை செய்யதே இல்லை ஒரு மனிதனை நீ வாங்காம அவனை பலிபீடமாக்க முடியாது அவன்கள் பலி செலுத்த முடியாது புரியுதா பிரியமான அவர் எங்கு சுற்றி தெரிகிறார் நோனே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பட்ட ஆடுகளுக்காக என்ன கொடுக்கிறான் ஆடுகள்னா ஜனக எதுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான் ஆடுகளுக்காக ஆடுகள் கோட்டு மிருகங்களுக்கு இரையா இருக்கிறது பிசாசின் கரத்தில் சிக்கி இருக்கிறது பிசாசு ஆடுகளை பிசாசின் பலிபிடமாக்கி பாவத்தையும் சாபத்தையும் தேவனுக்கு தனக்கு உலகத்தை காட்டி காட்டி அழிச்சிட்டு இருக்கிறான் வாதைகளும் சாபங்களும் வியாதிகளும் வறுமைகளும் தரித்திரங்களும் அப்படி படிட்டு இருக்கிறான் ஏசு அலுயா மத்திய மாட்லூகாயோ எங்கும் சுற்றி திருக்கிறாராம் எங்கும் சுற்றி திருந்து என்ன பண்ணாரு முதல் அவனை வாங்கிய விலகி அலுயா அன்பாவில் ஏசு ஜீவ சொல்ற ஜீவனது ஒரு மனிதனையே விலைக்கு வாங்கலாம் தெரியுமா தேவனுக்காக வாங்கணும் உங்களுக்காக இல்லை அலுயா பிசாசு நன்மை தீ மரியத்தக்க அந்த விருச்சத்தின் கனியை வச்சுக்கிட்டு ஆதாம் வியாபாரியே விலைக்கு வாங்கிட்டான் வாங்கினானம்மா எப்படி வாங்கினா ஆதாம் வியாபார பிசாசு ஆதாம் தனக்குண்டான் எல்லாம் பிசாசுக்கு விட்டு போட்டான் அதுக்கு அவங்க ஒரு கனியை சாப்பிட சொல்றான் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி அப்போ பிசாசின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தா பிசாசு உன்ன விலைக்கு வாங்கிட்டான்னு அர்த்தம் நன்மார்க்க துன்மார்க்கத்திலே நீ வாய்ந்தால் பிசாசுக்கு நீ அடிமை பிசாசு சொல்றதை நீ செய்து பலு கட்டாயம் பண்ணுவான் பாவத்தை செய் சாபத்தை செய் மதத்தை செய் அவிசுவாசப்படு சந்தேகப்படு பயப்பட்டு கபலப்படுத்தலாம் அவனுடைய வேலைங்க அதுதான் அவனுடைய பலிபிடம் அவனுடைய காரியங்களை நீ பேசவே செய்ய வேண்டியதாகப்படும் சந்தேகப்படு கண்கள் செய்து மாம்சி செய்து ஜீவனத்தின் பெருமை சுய நீதி அநீதியை காட்டு நன்மை தீ மரியத்தக்க அந்த ரெண்டு வட்டத்தில் இதெல்லாம் எதுக்கு உங்கள்ட பிசாசு உங்களை வாங்கினா ஆதாம் வியாபாரியம் அவனுடைய காரியத்தை செய்து பாவத்தில் சாபத்தில் இருந்து சபிக்கப்பட்டு தரித்திரப்பட்டு வியாதிப்பட்டு கொலை பாதகனா இருந்து கட்சியில் சேர்த்து நேராக பாதாளத்துக்கு போகணும் அதுக்கு தான் வாங்கினா ஆதாம் வியாபாரி அல்ல எதுவா நன்மை தீ மரியத்தக்க கறி கொடுத்து வாங்கி அவன் வேலையை செய்ய வைக்கிறான் உலகம் முள்ளா செய்கிறாங்க கத்த சொன்னார் இந்த கனி புஷிக்கு நாளிலே ஷாகவே ஷா வாங்கினார் வேணப்பா நன்மை தீ மரியத்தக்க கனியே சாப்பிடாத அது புஷிக்கு நாளிலே ஷாகவே ஷா வாங்கினார் பிசாசின் பிள்ளையா போயிடு பிசாசி சாயின் வந்துடும் ஆனால் ஏன் வாழ் என்ன பண்ணா பழ கூட்டு வாங்கினா சாப்பிட்டா புருஷன் கொடுத்து வச்சுட்டாங்க அது வேற முடிஞ்சு போன கதை இப்போ உலகமெங்கும் ஆதாம் கூட தான் பிறக்கிறாங்க எந்த நாடோ எந்த தேசமோ எந்த இனமோ ஆணோ பெண்ணோ உழந்த உணவு தாந்து ஆப்பிரிக்காவோ ஐரோப்போ வட அமெரிக்காவோ தென் அமெரிக்காவோ ஆஸ்திரேலியா வானத்திற்கையே பூமியின் மேலே எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்று கூட எல்லோரும் ஏட்டு ஜெட் எல்லோரும் முழு உலக எண்ணூறு கோடி ஜனங்களும் அப்போ பாவம் செய்து தேவ மகிமெற்று போனாங்க இவனை விலக்கரையத்துக்கு முதல்ல வாங்கணும் அதுலா அந்த வேலை செய்யாமையே போராட்டிட்டு இருக்கிறார் மக்களை ரச்சிக்கணும் 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 விலைக்கரையத்து வாங்க ஜீவ சர்வ ஜீவனத்தை அவன் பேர் சொல்லி தேவன் தனக்கு முழு உலகத்தை கொடுத்தாக்கா எப்பேற்பட்ட பிசாசு விட்டுட்டு போயிடுவான் அசுத்தாய் சங்காரத்தை ஓடிடுவான் நீ கிறிஸ்துக்கு அவனை ஆதாயப்படுத்திடலாம் அப்புறம் பலிபிடுது இடைவிடாமல் சோத்திர பலி செலுத்தணும் துதி பலி ஆறாவது ஜப பலி செலுத்திட்டே இருந்தாக்கா அந்த மனிதன் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் பாவத்தில் சாபத்தில் மரணத்தில் தெரிவிடல பர்லூக ராஜ்யத்தையே போவான் இதுதான் ஏசு மத்திய மாட்லூகால் செய்கிறாரு யோகான் பத்தாம் அதிகாரி எனங்க விலைக்கிரயமாய் வாங்க உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆதாமுக்குள்ளே பெற்றிருக்கிறீங்க கிறிஸ்துக்குள்ள பெத்து எடுக்கணும் அதுதான் விலைக்கரையமா வாங்குறது அந்த கிறிஸ்து சரீரத்தை தேவன் தனக்கு உலகத்து உங்க பிள்ளைங்க பேர் மத்தியமா கொடுக்கும் போது அவன் பிள்ளைங்க கிறிஸ்துக்குள்ள விலைக்கரையமாய் வாங்கப்படுகிறார்கள் பிள்ளைகள் ஆசுவதம் ஆசுவாதமா இருப்பார்கள் அது இல்லாத வரைக்கும் பிள்ளைகள் பிசாசினாலே பாதிக்கப்பட்டு வேதனையோடு தான் வாழ்வார்கள் யோகான் பத்தாம் அதிகாரம் யோகான் பத்து பத்து படி ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்க போதும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல யோகான் பத்து பத்துல திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கும் வருகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் வரான் இந்த திருடனாகிய பிசாசு ஆதாம் ஏவாலை கிரையும் நன்மை தீ மரியத்தக்க கனியை கொடுத்து கிரையத்துக்கு வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு அந்நாள் முதல் கொண்டு இந்நாள் வரைக்கும் திருடுறது கொள்றது அழிக்கிறது திருட திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்க என்ன சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை ஆசிர்வாதத்தை ஐஸ்வர்யத்தை வெற்றி ஜெயத்தை நல்ல பேர் புகை எல்லாத்தையும் திருடுறது திருடுறது கொள்றது அழிக்குது பிசாசு வியாதியில் சாபத்தில் பாவத்தில் மரணத்தில் தெரிஞ்சல 
அழிக்குது ட்ரெஸ் ஆயிடு பண்ண சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை குடும்பத்தை அழிக்குது வேவாதம் எல்லாத்தையும் அழிக்குது வேறொன்றுக்கு வரான் ஏன்னா ஆதாமுக்குள்ள பிறந்திருக்கிறதுனால உலகம் ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலும் அழிவு நாசமோசம் வியாதிகள் வறுமைகள் தரித்திரங்கள் ஆபத்துகள் விபத்துகள் நாசமோசங்கள் மரணங்கள் வியாதிகள் உலகமே ஒரு குட்டி நரகமா இருக்குதுங்க இப்படிப்பட்ட உலகத்துல ஆதாமுக்குள் பிறந்த ஒரு மனுஷனை இயேசு நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகி அது பரிபூர்ணப்படும் வந்து என்ன அந்த ஜீவன் உண்டாகணும் அதுக்கு நம்ம நானே அடுத்த வருஷம் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனையே கொடுக்கிறான் ஆடுகள்னா ஜனங்கள்ங்க காட்டு மிருகள்னா பிசாசு ராஜ்யத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த பிசாசு ராஜ்யத்தில் வெளியில் ஆகுது அவர் கிரை தன் ஜீவன கிரையமா ஜீவ சரஜீவ ரத்தத்தை கிரையமா கொடுக்கணும் அது கொடுக்காத வரைக்கும் பிசாசு என்ன டக்கர் பண்ணாலும் விடுதி ஆக மாட்டான் ஆனால் ஜீவன் கொடுத்தா எவ்வளோ பெரிய பிசாசு ஆனால் விடுதலை ஆக்கித்தான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா கிரையம் செலுத்தி ஆகிட்டு அதனால தான் உங்கள் பிள்ளைங்க பேரை சொல்லி ஏசு சுஜீவன் பரிபூர்ண ஜீவனை என் பிள்ளைங்க பேரை சொல்லி நம்முடைய பாவம் தேவனை முழு உலகத்தை பாதித்திருக்கிறது பாதித்தவனுக்கு பறிக்க அவர் ஏசு சுஜீவ சரஜீவ ரத்தம் தேவன் தனக்கு முழு உலகத்து உங்கள் மனைவி பேர் சொல்லி இடைவிடாமல் இயேசு சார் இயேசு ரத்த ஜீவ பலி சர்வாங்கத்தை செலுத்திட்டே இருந்தாக்கா நீங்கள் விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள் பலிபிடமாக்கப்படுவீர்கள் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து மன தரித்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள் பாதாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் சோந்து போகாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் எப்போதும் ஜபம் பண்ணுங்கள் அதை மீட்கும் பொருளை இயேசு சார் இயேசு ரத்தத்தை தேவனுக்கும் தனக்கும் முழு உலகத்தை வெளிப்படுத்துங்கள் அதில் எழுதியா கிறிஸ்துக்குள்ளே வாருங்கள் பலிபீடமாய் மாறுங்கள் ஆபரகாம் அப்படி இருந்தான் சகல காரியத்தில் ஆசிர்வாதமாக இருந்தான் ஈஷாக்கு அப்படி இருந்தான் பஞ்ச தேசத்து மேலே நூறு மடங்கு விளைச்சு வர்ற பிரபத்தில் மகா பெரிய ஐஸ்வர்யவானான் யாக்கோபு கோடும் தனியுமாய் போகிறான் பலிபீடத்தை கட்டி பகி தொட்டது தேவன் தலை உலகத்தான் ரெண்டு பரிவாரங்களால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் ஆபர்காமிலே மூன்று முக்கியமான ஆபர்காம் ஈஷாக் யாக்கோபு அந்த ஆசிர்வாதம் இஸ்ரேல் தலைவர தலைமுறையாக வருகிறது புதிய ஏற்பாட்டில் ஏ சிகிசின் மூலமாக அந்த ஆபிரகாம் ஆசுவாதம் அவங்க பட்ட மாட்டு செய்கிறது அதனால் அன்பால் நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆதாமுக்குள் பிறந்த நீங்கள் கிறிஸ்துக்குள் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்துக்கு வெளியே போட முடியாது அந்த இயேசு சாமிட வாக்கு தத்தம் இயேசுவே வழி இயேசுவே சத்தியம் இயேசுவே ஜீவன் ஜீவ சர்வ ஜீவரத்தம் ஜீவ வார்த்தை ஜீவ் எல்லாம் தேவனுக்கு தனக்கு உலகத்துக்கு கொடுக்கணும் இயேசு மத்திய மாதிரி லூக்கா லோவால் எங்கு சுற்றி திருக்கிறாங்க எங்கே போனாலும் விசுவாசம் கருத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அவனுக்கு ஒரு தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுக்கணுங்க விசுவாச கருத்து விலைக்கு வாங்கணும்னா ஓர் நாள் காலத்தை தாவி இது விலைக்கு ஐநூறு ஷே ஐம்பது சேக்கல் நிறை பண்ணி இன்னொரு இடத்துல ஆறுநூறு சேக்கல் நிறை பண்ணி கொடுத்து தான் விலைக்கு வாங்கி அங்கே தான் பலிபீடத்தை கட்டுறது வாங்கணும் அது இல்லையா விலை கிரைத்து வாங்கி தான் உங்கள் பிள்ளைங்க மேலே பலிபீடத்தை கட்டணும் விலை கிரைத்து வாங்காதே அவங்க பிள்ளைங்க பேசு ஜீவ சொல்ற ஜீவ ஈசு அவர் தேவன் தனக்கு ஆதாரம் மூடி கொடுத்து கொடுக்காம நீங்கள் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அது விசுவாசம் பிள்ளையாக தான் இருக்கும் மீட்கும் பொருளை இடைவிடாமல் கொடுக்கணும் யாருக்கு நம்முடைய பாவம் தேவனையும் முழு உலகத்தையும் பாதி அத்தனை பேருக்கு இயேசு சார் இயேசு சார் கொடுத்து தான் ஒரு ஆத்மாவை பிசாசுகிறது இயேசு விலைக்கு வாங்குகிறார் வாங்கி ஓ இனி பாவம் செய்யாதே கிறிஸ்துக்குள்ளே சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறார் ஹலோ லூயா அதனால் அன்பாடலே ஆட்டோராக இயேசு கிருஷ்ண நம்மை மீட்கும் பொருளை கொடுத்து நமக்கு விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறார் எதற்காக என்றால் நாம் அவருக்கு பலிபிடமாய் மாறும்படி இயேசுவே வழி இயேசுவே சத்தியம் இயேசுவே ஜீவன் நல்ல மீப்பன் தன் நாடுகளுக்காக ஜீவனையே கொடுக்கிறான் அதனால் அன்பாளே நாம் கிரயத்து கொல்லப்பட்டோம் கிரயத்து கொல்லப்பட்ட நாம் நம்முடைய சரி தேவனை மகிழ்வுபடுத்தும் ரெண்டு குறிந்தேர் படிக்கிறோம் அப்புறம் கிரயத்து கொல்லப்பட்டீர்களே தேவன் குடையூர் ஆகிய நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தினால் தேவனை மகிழ்வுபடுத்துங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் அன்பாவுடைய கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட கொல்லப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டுங்கிற உணர்வு உங்களுக்கு எப்போதுமே இருக்கட்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு மத்திய மாட்லூகா யோவால் எங்கு சுட்டிக்கிற பிசாசின் வல்லமையில் அகப்படுகிற யாவரையும் குணமாக்குறாயும் சுட்டி திரிந்தார் என்று பார்க்குற எவ்வளோ பெரிய மனுஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு நேரத்தில் படகு பிடிச்சி போகிறாரு காற்றும் புயல் அடிக்குது புயலே காற்று அமைதியிருப்பது கட்சியில் போய் கட கசலே கடலரேசனர் போகிறாரு அங்கே போனால் ரெண்டாவது பிசாசுகள் பிடித்த ஒரு மனுஷனை பார்க்குறாரு பாருங்க அதை எப்படி விலை கிரையமா வாங்குறாரு பாருங்க ஒரு பிசாசு ரெண்டு பிசாசு இல்லைங்க லேகியோன் ஆறாயிரம்ன்றாங்க சில பேர் ரெண்டாயிரம்ன்றாங்க நிர்வாண கோலத்தில் வஸ்திரமே இல்லை அவனுக்கு தன்னைத்தானே காயப்படுத்துறான் நீங்கன்னா விட்டு ஓடிட்டே இருப்பீங்க ஊடிக்காரங்களா இருந்திருக்கீங்களா எதுக்குப்பா ஒம்புன்னு சொல்லிட்டு ஏசு அப்படி இல்லைங்க ஓட மாட்டாருங்க உங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற உங்களில் இருக்கிற பெரியவர் நீங்க
எவ்வளோ பெரிய பொல்லாத மனுஷன் அவர் பயத்துராதிங்க பயப்படாதேன்னு சொன்னார் எதுக்கு நான் இருக்கிறவங்க கூட மீட்கும் பொருள் நான் பர்லோக ராஜ்யமே உனக்கு பின்னாடி இருக்குது அதை போய் கூட அவன் பேரை சொல்லி தேவன் தனக்கு முழு உலகத்துக்கு சொல்லாம் குள்ள அசுத்தாய் ஓடுவதை பார்ப்பாய் ஏசு அந்த லேகியோன் பிசாஸ் விலைக்கு விலைக்கு வாங்குறாரு என்ன பாருமா விலைக்கு வாங்குறாரு ஆளையே விலைக்கு வாங்குறாரு பிசாசு விலைக்கு வாங்குறான் நன்மை தீ மரிய தக்க கூடிய அவனுக்கு விலை வா அவன் ராஜ்யத்துக்கு விலைக்கு வாங்குறான் நன்மார்க்கும் துன்மார்க்கும் தான் நீ பிசாசு விலைக்கு வாங்கிட்டான் அது அவனுக்குள்ள பிறந்தாவே நீ பிசாசுக்கு விலைக்கு வாங்கி நன்மை தீமை நன்மார்க்கு துன்மார்க்கு உனக்குள்ளே இருக்கிறதா பிசாசுக்கு விலை போய்விட்டாய் பிசாசு நன்மார்க்கத்தை செய்ய துன்மார்க்கத்தை செய்வான் நன்மார்க்கும் துன்மார்க்கம் நல்லவன் கெட்டவன் நன்மை தீ மரிய தக்க கிடையாது அதை கண்டிச்சு மஞ்சு வீழ்த்து செய்து தான் ஆகணும் அவன் தான் விலைக்கு வாங்கிட்டான விலைக்கு வாங்கணும் உன் அடிமைப்படுத்துவான் வியாதிப்படு தரித்திரப்படு கொள்ளை நோய்வா தரித்திரமாக கடன் தொல்லையாக திட்டு ஷபி இதெல்லாம் பண்றனா இல்லையா மனுஷன் ஏன்னா விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறான் ஆதாமின் சிந்தை மரணம் கட்சி ஷாகு பாதாலத்துக்கு வா அதுதான் விலைக்கு வாங்கி ஆதாமே வாழ நன்மை தீ மரிய தக்க கடி இப்ப அப்படிப்பட்ட வருத்தப்பட்டு பாருங்க எல்லோரும் எண்ணி எடுத்து வாருங்க நானே ஜீவ சப்பம் இந்த அப்பத்தி புசி திராட்சை நித்திய ஜீவன் இப்போ இயேசு வந்து அவர் வந்து நமக்கு விலைக்கிறையும் கொடுக்குறார் அவர் ஜீவ விருச்சத்தையும் கனி அந்த ஜீவத்தை தேவி நீதியும் சம்பளம் உயிர்த்ததில் இருக்குது வாங்கிட்டு இவர் ஒரு வேலை சொல்கிறாரு என்ன என்ன வேலை அது அன்பு கூறு மண்ணி தேவனுக்கு அன்பு என்ன கிருஷ்ணன் அன்பு ஜீவனை பரிமணம் தேவி நீதிட்டு உயிர்த்ததில் தேவனுக்கு கொடு முழு உலகத்துக்கு கொடு சபிக்கல் வாசதி பக்கத்துக்கு ஒரு நன்மை செய்ய சொத்து பேசி ஒரு துன்பம் கொடுக்க ஜபம் பண்ணு இயேசு சரி இயேசு ரத்தத்தை தேவனுக்கு தனக்கு முழு வாய்நாளாக கொடு பரல வாக்கு தத்துவத்தெல்லாம் வாசி விலையேற்பட்டது தேவனுக்கு தனக்கு உலகத்தை செலுத்திட்டே இருக்குன்னு ஏசு சொல்றாரு ஏன்னா இவரும் வேலைக்கு வாங்கி ஒரு வேலை செய்ய சொல்றாரு பலிபீடத்தை கட்டி ஜீவ பலி செலுத்திட்டே இரு துதி பலி சோத்திர பலி ஆராதனை பலி அந்த ஆராதனையில் இயேசு சாமண்டவாக நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய பரமட்டு பிதாவை உம்முடைய நாமம் உம்முடைய ராஜு உம்முடைய சிஷ்டம் அந்த தேவனுக்கு அண்டண்டுள்ளாக இருந்து எங்கள் கூட பாவங்களை எங்கள் மண்ணியும் நாங்கள் எங்கள் கிழமைப்பட்ட எவனுக்கு மன்னிக்கிறோமே அப்போ உம்முடைய நாமம் உம்முடைய ராஜு உம்முடைய தேவனுக்கு தனக்கு உலகத்தை செலுத்திட்டே இரு இவரும் ஒரு வேலை சொல்கிறாரு செய்ய 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 வாதை நின்றது அல்லே லூயா சாபம் ஒழிந்தது பாவம் ஒழிந்தது அசுத்தாவி ஓடியது தாவிது வர வர விருத்தியானா அப்போ பிசாசு அவனுடைய வேலையை செய்ய வைக்கிறாங்க சிறியவன் பெரிய முதிய வாலிபையரையும் எல்லாரையும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணத்தை செய்யணும் பாவத்தை செய்யணும் தே பாவம் செய்து தேவ மகிமேற்று போனவர்கள் தேவ மகிமேற்ற காரியத்தெல்லாம் செய்ய சொல்லுவான் பாவத்தை செய்ய சொல்லுவான் கவலைப்படு துக்கப்படு சோந்து போ பயப்படு முருமுரு சண்டை போடு இதெல்லாம் செய்கிறாங்க பாரு எல்லாம் செய்து தான் அவனை வேற என்ன விலைக்கு வாங்கியிருக்கான்ல ஏதோ எந்த ஒரு நன்மை தீ மாதிரியே தக்க கனி புஷிது அப்படிப்பட்டவனை விலைக்கு வாங்கி உன்னை பலிபீடமாய் மாற்றுகிறார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அதுக்காக ஜீவனையும் கொடுக்க தயங்கவில்லை கல்வாறு சிலுவில் கடைசி சுற்று ரத்தத்தை கூட கொடுத்து ஒன்று வாங்க தயங்காதவர் அல்ல இல்லையோ அளவற்ற அன்பு நிறைந்தவர் யாராவது செய்வாங்களா அடிமை சந்தையில் யாரும் ஒரு அடிமை பண்ண வாங்கினாராம் ஆப்ரகாம்லேங்க வாங்கி எடுத்து போய் ரொம்ப அடிமைப்படுத்துகிற கட்சியில் விடுதலாகி விட்டாராம் அந்த மாதிரி இயேசு பிசாசின் அடிமைத்தடத்தில் இருந்த நம்ம கிரையும் கொடுத்து வாங்கி மீட்டெடுத்திருக்கிறார் அல்ல இல்லையோ அவருடைய பலிபிடமாக்க அவருடைய சித்தத்தை செய்ய அவருடைய ராஜ்யம் தேவடைய ராஜ்யம் ஜீவ சரம் ஜீவரத்தம் ஜீவ மார்க்கத்தை பின்பற்ற இயேசு சாப்பிட்ட வாக்கு தத்துவங்களை தேவனுக்கு தனக்கு மூடு உலகத்து வாய்நாள்லாம் வெளிப்படுத்த உன்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் இப்போ நீ இயேசுக்கு ஊழியம் செய்யணும் என்ன ஊழியம் செய்யணும் ஒன்றும் இல்லை நீ போய் ஜனங்களை மீட்டெடுக்கணும் என்ன எப்படி மீட்டெடுப்பேன் மீட்கும் பொருள் இயேசு ரத்தம் இயேசு சரீரம் அவன் பேர் சொல்லி தேவன் தனக்கு முழு உலகத்துக்கு இயேசு சுச்சீவன பரிந்து அவனை பிசாசங்கள் விடுதலை ஆக்கிடலாம் இயேசு அப்படி தான் விடுதலை ஆக்கினா மத்திய மாற்று காழ் அவன் எங்கும் சுற்றி திரிகிறார் அவனை நல்ல மீப்ப நல்ல மீப்ப தன் நாடுகளுக்காக ஜீவனையே கொடுக்க ஜீவ சரீரம் ஜீவ ரத்தம் ஜீவ வார்த்தையை அவன் பேர் சொல்லி தேவன் தனக்கு உலகத்துக்கு கொடுக்குறாரு பிசாசின் பலமை அகப்படுகிற எவ்வளோ விடுதலை ஆக்கிறார் தேவத்தை பசு விடுதலை ஆக்கிட்டாங்க உப்போ அந்த ஊழியத்தை செய்யும்படி உன்னை ஊழியக்காரனாய் வைத்திருக்கிறார் அப்போ சில திருக்கிற சுசுவிசேஷங்கள் போதகர்கள் மேய்ப்பர்கள் எல்லாம் சேர்த்தா ஒரே வார்த்தையில் இயேசு அந்த இயேசு ஒரு ஜீவன் நன்மை தீ மாதிரி ஏற்ற குறை கிடையாது இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு ஞானம் தமிழ் நன்மார்க்கு துன்மார்க்கெலாம் இருக்கக்கூடாது வேலைக்கு ஆகாது ஹலே லூயா கிறிஸ்துக்குள்ளே தான் தேவி நீதி சப்பிள் உயிர்த்ததில் தேவனுக்கு தனக்கு முழு உலகத்து வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த வாதையும் உன்னு ஓடிவிடும் அழகழிச்சு ஓடும் பிஷாச சாப பாவ மன தரித்திரம் பாதம் அழகழித்து ஓடும் ஹலே லூயா ஆனால் கிறிஸ்து உன்னை விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் தன்னுடைய கடைசி சுற்று ரத்தத
ஒன்று கொடிதே தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை நன்மைப்படுத்துங்கள் திருப்பி படிங்க உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் பத்தொன்பது படிங்க உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பசு தாவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடைய நல்ல என்று அறிகிறீர்களா கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகியால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் இங்க பாருங்க நம்ம எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டோமா எங்க ஏதேன் தோட்டத்துல நன்மை தீ மரியத்தக்க கனிய சாத்தம் சர்பத்துல வந்து கொடுத்து வாங்கிட்டான் வேலைக்கு ஆதாம் வேவால உப்போ இயேசு வந்து தன்னுடைய ஜீவ விரிசத்தை கனிய இயேசு பரலோக ராஜ்யமே இருக்குதுங்க தேவனி வாழ்ந்த சகல அதிகாரத்தையும் கொடுத்து ஜீவ சர ஜீவ ரத்தத்தை நம்ம பேச தேவன் தனக்கு முழு உலகத்துக்கு கொடுத்து கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டோம் ஆகியால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரம் உங்கள் சரீரம் என்ன சரீரம் ஆதாம் சரீரம் இயேசு சரீரம் தான் உங்கள் சரீரம் உங்கள் சரீரம் உங்கள் ஆவி அது இயேசுவின் ஆவினால் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் அப்போ நம்முடைய சரீரம் இயேசு அதான் அப்பத்தை பிக்க சொல்றாரு அவர் அப்பத்தி திராட்சம் பானம் பண்ணு அந்த ஜீவ அப்பத்திய ஜீவ சரீரத்தில் தேவனை மகிமைப்படுத்தி மாம்சமானது ஒன்றுக்கு போது அந்த சரீரத்துக்கு விலையே போட முடியாதுங்க அந்த சரீரத்துக்கு வானத்து கூட உலகத்தையே விலைக்கு வாங்கலாம் ஹலோ இல்லையா கல்வாறு சில ஜீவ சரஜ தேவன் தனக்கு முழு உலக வானத்து கூட பிசாசி ராஜ்யத்தையே விலைக்கு வாங்கிட்டாருங்க முழு உலகத்தையும் கிரையத்துக்கு வாங்கினார் இயேசு உன்னையும் சேர்த்து வாங்கினார் ஹலோ இல்லையா அந்த இயேசு சரீரம் இயேசு அதை உன்னக்குள்ளே இருக்குது எத்தனை வாங்கலாம் நீ ஹலோ இல்லையா எத்தனை சொத்துக்களை வாங்கலாம் எத்தனை ஐஸ்வர்யம் வாங்கலாம் எத்தனை சமாதானம் அந்த ஏசு சார் ஏசு சத்துட்டு யானைக்கு தெரியுமா யானை பலன்ற மாதிரி உங்களுக்கே நமக்கே தெரியல என் நம்முடைய பலம் என்னன்னு ஏசு தன்னுடைய ஜீவ சர்வ ஜீவ ரத்தத்தை உன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு மாதிரி காட்டுறாரு இருக்கேன் பாவத்தின் சம்பளம் மரத்தை ஏற்றுட்டு தலைமையில் கை என் கதை தலையை அதுவும் கதையும் சொல்ல மீட்கும் பொருள் பிதாவே உங்க கையில் ஆபித்து ஜீவனை விட்டாருங்க அது ஈட்டியா இருக்கும் அதே ஆபித்து ஜீவ சர் ஜீவ ரத்தம் ஆதாமத்து முழுவதும் கொடுத்தாரு என்ன நடந்து மூன்றான இல்லை பாவத்தின் மரத்து பிடியிலாகி வானத்து குடிச்சு சாக்கல அதிகாரம் பெற்றுக்கிட்டாரு உலகத்தையும் வாங்கிட்டாரு கிரையத்துக்கு ஹலேலு என் பாதபடியில் வந்ததுங்க பிசாசும் கரத்துல இருந்து வாங்கிட்டாருங்க தேவன் தனக்கு பிசாசுக்கு பாதாளத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் மீட்க முடியும் ஏசு சார் ஏசு ரத்தத்துக்கு கொடுத்தாக்கா நீ மீட்கப்படுவாய் ஹலேலு யா வானத்து குடிச்சு சகல அதிகாரம் உனக்கு கொடுக்கப்படும் ஆப்ரிகாமின் ஆசுவம் ஈசாக்கின் ஆசுவாதம் அவங்களும் ஜாக்கோபின் ஆசு சகலும் ஆதி அவனுக்கு எல்லா வாக்குத்தையும் உனக்கு கொடுக்கப்படும் ஏந்து போன எல்லா ஏந்து போன தேடும் ரட்சிப்பும் மனுஷகுமார் வந்திருக்கிறான்னு சொல்லப்படுது அதனால் அன்பாளே செய்தியை முடிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போங்க துளசிராமன் தாமஸ்னு சர்ச் பண்ணுங்க யூடியூப்பில் போங்க துளசிராமன் தாமஸ்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஏஎல்சி வெல்லூர் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஏராள செய்திகளை கொடுத்துருக்கேன் ஜோயே ஜி நூற்றுக்கு நூறு ஜீவ மார்க்கத்தை நான் போதித்திருக்கிறேன் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வந்த செய்திகளை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறைந்து ஒரு நூறு பேருக்கு இந்த செய்தியை ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயம் நீங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படுவீர்கள் அதனால் நாம் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் யார் தேவன் நம்மை கிரயத்துக்கு வாங்கி அவரை நமக்கு கொடுத்து அவரை தேவன் தனக்கு உலகத்துக்கு ஸ்தானாதிபதிகளாக நம்மை வைத்திருக்கிறார் ஆபர்கா மீஷாக்கு யாக்கூப் எல்லாரும் அதை கருத்தாக செய்தாங்க மோசே இஸ்வேல் ஜனகர் முப்பது லட்சம் இஸ்வேல் ஜனகர் பார்வன் கையில் சிக்கி தவிக்கிறாங்க என்னனோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படி இல்லையாக்கவே முடியல ஒன்றும் முடியாது பார்வனுடைய கடிந்து மாறவே இல்லை கட்சியில் அவனை எப்படி வெளியில் ஆக்கினா தெரியுமா மோசே கிரையங்க செலுத்தியா கிரையில் செலுத்தினாக்கா பிசாசு நிற்க முடியாது விட்டுருவான் பின்னாடி ஒரு சமுத்திர ராத்திரி வந்து மாட்டே போயிடுவான் ஏ லூயா அது பஸ் காற்று ரத்தம் தடிச்சு நிலை கால பூசியா மோசே மோசே என் கைவல்லமை கண்டால் ஓடி அவன் உன்னை போக விடான்னு சொன்னார் என்னதான் வாத கூடிய என்னதான் பண்ணி மீட்கும் பொருளே கொடுக்கல என்ன வாதத்தை தான் அவன் கடினத்தை மாறவே விட்ட மாட்டாங்க அவ்வளோ கொடியவங்க பிசாசு நன்மை தீ மரியத்தக்க கனி கு குத்து உன்னை விலைக்கு வாங்கி அவ்வளோ லேசு விட்டுருவானா ஜீவன் பட்டால் ஒழி நீ எதுலேருந்து விடலாம் ஜீவ மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள் அதுதான் கிறிஸ்துவ மார்பு ஒரு ஜீவ மார்பு ஏனோ அதை நிறைய பேர் மாத்துட்டாங்க ஏசு ஒரு ஜீவம் அவர் பேரே ஜீவன்க நன்மை தீ மரியத்தை கூற ஜீவ சொல்ற ஜீவன் ஜீவ மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள் இந்த கடைசி காலத்துல பேஸ்புக்ல போங்க துளசிராமன் தாமஸ் யூடியூப்ல போய் துளசிராமன் தாமஸ் ஏஎல்சி வெல்லு சார் ஏராள செய்திகள் நூற்றுக்குள்ள ஜீவமா இங்கும் கேட்டு ஏற்பட்ட செய்தி நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் நண்பர்கள் பிள்ளைகள் உறவுகளை ஷேர் பண்ணுங்க குறைந்து நூறு பேருக்கு இந்த ஷேர் பண்ணுங்க நிச்சயம் நீங்க ஆஸ்வதி
அந்த மோசம் என்ன பண்ணனா வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுங்க அது பைதோட்ட ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கும் அது ஒருவேத ஆட்டு ஆண் ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கும் அதை அடிச்சு நிலைக்கால்னு பூசுங்க சிலுவையை குறிக்கிறது நிலைக்கால் இந்த ஜீவ ரத்தத்தை ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தை தேவனுக்கு தனக்கு பார்வோனுக்கு முழு உலகத்துக்கு செலுத்தணும் செலுத்தினாங்க பாருங்க நானூத்தி முப்பது பிடிச்சு இருந்த பார்வோனு பிஷாசு அவர்களை பிடிலியாக பொண்ணோடு வெள்ளியோடு பிடிலியாகணும் போயிட்டு வாங்கினா சாமிகளான்ட்டு எகிப்திற்கு தயவு கிடைக்குது அன்னைக்குதான் அவர் லட்சம் ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கிறாங்க அவர் லட்சம் புருஷன் இருக்கேன் பைதொட்ட ஆட்டுக்குட்டி ஏசு ஒரு பைதற்றவர் அவர் ஒரு ஒரு வயது ஆறு வாலிபு வயசு அவர் ஆணும் ஆட்டுக்குட்டி தேடி கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு வயசு கூட்டி குறைச்சி இருக்க கூடாது அதனால் அவர் லட்சம் ஆட்டுக்குட்டி அணி அடிக்கிறாங்க இயேசு சரித்து வர அந்த ஆட்டுக்குட்டி இது உலகத்தில் பாசுபத்துக்கு தேவ ஆட்டுக்குட்டி அவர் தேவி நீதித்து உயிர்த்தது பாவம் மன்னிப்பு பரலோக ராஜ்யமே இருக்குது அதை ஊம் பேர் சொல்லி உன் மனைவி பேர் சொல்லி உன் பிள்ளைங்க பேர் சொல்லி தேவன் தனக்கு உலகத்துக்கு வாழ்நாளம் கொடுக்குற வரைக்கும் நீ பிசாதுங்கிறது தப்பவே முடியாது அவன் லேஸில் விட மாட்டான் பார்வோனுங்க ஒரு ராஜாவே உள்ளங்க இஸ்ரோ ஜனங்கிற அத்தனை வாதிக்கும் மெது மசி இல்லைனாக்கா டைரக்ட் பிசாது பெரிய பிசாது எப்படி ஒரு மனுஷன் விடுதலை ஆக்கிறான் ஜீவன் பட்டா கண்டிப்பாக விடுதலை ஆக்குவோம் ஜீவன் தான் பெரிய இயேசு சரி இயேசு ரத்தம் தான் பெரிய இல்லையா அது உணர்வு பூர்வமாக தேவி நீதியும் சம்பளம் உயிர் தேர்தல் பரலோக ராஜ்யம் இயேசுனா வெத்து ஜீவன் கிடையாது இயேசு சார் இயேசு இயேசு சாப்பிட வாக்கு தான் ஏன் பேர் சொல்லி தேவனுக்கு ஆதாமிலிருந்து முழு உலகத்து ஒரு ஆள் தவறாத உட கொடுக்கணும் ஏன் மனைவி பேர் சொல்லி எங்கள் பெத்த பிள்ளைங்க போய் எங்கள் சபை விசுவா அது ஏரியாவில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இசுவேல்ல ஏரியாவில் எகிப்தில் முப்பது லட்சம் இசுவேல் ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தை நிலைக்காலும் முப்பது லட்சம் பேர் விடியில் ஆக்கிறவங்க ஏரியாவில் எத்தனை பேர் மூணு லட்சம் பேரா முப்பது லட்சம் பேரா அவங்க பட்டணத்தில் அத்தனை பேர் ஏசு சார் ஏ சார் தேவி நீ தேவன் தனக்கு முழு உலகத்து மத்தியம் கொடுக்கிறேன் கொடுக்க பிசாசு தெரிய மீட்கும் போது கொடுக்கப்பட்ட ஆத்துமா சங்காதம் ஓடிடுவா பசுத்தா ஏறிங்க தேவத்தை பணிவிட செய்வான் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணலாம் ஏசு இப்படி தான் ஆதாயம் பண்ணார் மீட்கும் பொருளை மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படி அநேக மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனையே கொடுக்க வந்தாராம் இந்த ஜீவன் கொடுக்கப்படணும் உங்கள் சரீரம் ஜீவ சொல்ற ஜீவ ரத்தம் இயேசு சாமிட வாக்கு தத்துவங்கள் கொடுக்கப்படும் வரல ஒரு ராஜ்யம் கொடுக்கப்படணும் உன் பேர் சொல்லி உன் மனைவி பேர் தேவனுக்கு தனக்கு ஆதம் முழு உலகத்துக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்போது நீ மீட்கப்படுவாய் அல்ல எதுவா அப்புறமா தான் உன்னை பலிபிடமாக்கி வாய்நாளெல்லாம் ஜீவ பலியை செலுத்தி தேவனுக்கு தனக்கு செலுத்தி பரலோக ராஜ்யத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்துறார் அல்ல எழுவியா அதுதான் தாவிது ஓனான் காலத்தை ஆறுநூறு ஷேக்கல் பொன் நிறை கொடுத்து அந்த இடத்தை வாங்கி பலி பீடத்தை கட்டி தகட பலிகளை செலுத்தினார் சமாதான பலிகளை செலுத்தினார் தேசத்துக்காக செய்த வேர்களை கேட்டொழினார் தேச விசேல் மேல் இந்த வாதை நிறுத்தப்பட்டது உன் வாதை நிறுத்தப்படும் முப்பத்தெட்டு வருஷமா வியாதியஸ்த வாத 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 கவலைப்படுறதுக்கு ஆதாமுக்குள்ள பிறந்தவன் பிசாசு வியாதி 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 வாத நிற்க ஏசு அவனை சந்தித்தார் ஓ நான் கழுத்தை விலைக்கு வாங்கி பலிபடுத்த அந்த வாத அந்த ஸ்பாட்ல நின்று தான் பாரு அதே போல முப்பத்தெட்டு வருஷம் நல்ல மீப்பத்த நாடுகளை ஜீவனையே சொஸ்தமாக வேண்டும் விரும்புகிறாயா என் தழும்புகளால் குணமானி தன்னையே கொடுக்கிறார் உடனே பாரு முப்பத்தெட்டு வருஷம் வாத எழுந்து பசுத்தா வந்து எழுந்து நடந்தான் ஓ இனி பாவம் செய்யா நீ என்னுடைய மகன் இயேசுவின் மகன் இனிமே கத்தருக்காக தேவனுக்கு தனக்குள்ள கிறிஸ்து வெளிப்படுத்திட்டே இரு எந்த வியாதி வராது எந்த சாபம் வராது வாய்நாள் எல்லாம் திரளான பிசாசு பிடித்தவள் ஏசு தன்னையே கொடுத்து திருடர் முடவர்கள் செவடர்கள் திமிரவாதக்காரர்கள் ஏகோன் பிசாசு பிடித்தவர்கள் இருதை நொறுங்கிட்டு போட சபிக்கப்பட்டவர்கள் தரித்திரர்கள் சுவிசேஷம் மறுத்தவர் எல்லாரும் தன் ஜீவனையே கொடுத்து தேவன் தன் உலகத்தை கொடுத்து பிசாசுகத்தை விடுதலையாக்கினார் அந்த ஏசு இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் பரிசு தாவியானவராக இருக்கிறார் நாடைய நல்ல மீப்பன் நல்ல மீப்பத்த நாடுகள் ஜீவனையே கொடுக்கிறான் ஜவமனும் பரிசுத்த பிதாவையும் இந்த அருமையான நாளிலும் இந்த நாட்டுக்கிழமை மாலை ஆறாவது வேலையிலே அப்படி பரிமுடி ஜீவன் சபையில எங்களோடு கூட பேச ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காய் நன்றி செலுத்து வைத்தாங்க பயப்படாதே கலங்காதே திகையாது இனி நான் அல்ல இயேசுவே எனக்குள் பழித்திருக்கிறான் அந்த இயேசு வெத்தி இயேசு கிடையாது இயேசு குசுக்குள் ஆமிட்ட வாக்கு பரலோக ராஜ்யமே இருக்குது வானத்துக்கு ஒரு சகல அதிகாரம் இருக்குது இயேசு என்னை நிர்கதியாக விடவில்லை வானத்துக்கு ஒரு சகல இயேசு சாப்பிட கொடுத்து அன்பு கொண்டிருக்கிறார் என்னை கிரயத்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த கிரையப் பொருள் இயேசு சார் இயேசு இயேசு சாப்பிட பரலோக ராஜ்யம் அதை வைத்து கொண்டு தேவனுக்கு தனக்கு மூடு உலகத்து வாயினாலும் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் இடை விடாமல் சோந்து போகாமல் ஏ போய்தோம் துதிபலி சோத்திரபலி ஆராதன் பலி ஜமபலி இயேசு சாமிட வாக்கு தத்துக்களை பிதா குமார் போ சாதாமல் முழு உலகம் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் மீட்கும் பொருள் பிசாத்துக்கிறது எல்லாம் விடியலாக இருக்கத்தாங்க பாவ சாப மரண தத்தில் விடியலாக பாதல் விடியலாக படுக்கிறதாங்க அவ்வளவு குடும்பத்தார் இனத்தார் த
ತಾವಿದನ್ನ ತಾವಿದ ಬಲಿ ಬೀರ್ದಾಗ ದೇವಕಾರದೇನ ತುದಿ ಬಲಿ ಸೋತ್ರ ಬಲಿ ದೇವನ ತನಕ ಗುಳದ ಮಧ್ಯ ಸಮಾಜಿ ಅವನು ಹಾಸು ಬದುಕಪಟ್ಟಿರ್ದ ಅವನು ಹೆಸುವೆ ದೇಶತಿ ಅವನು ಆಡ್ಗೆ ಶೀದ ಅವನು ಅವನು ಸಾಳು ವೆಂಕಲ ಬಲಿ ಬೀರ್ದಲ್ಲ ಕತ್ತರು ಅವರು ಸರ್ವ ತಿಳಿಸಿ ಬಲಿ ಹಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತ ಸಾಳು ಉದ್ದೇಶ ಅವನು ಬೇಡಿ ರೂಪಿ ನೆರವೇಟಿ ಆಡ್ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಪ್ಪಿ ಆಗ ಸತ್ಯದ ಗೇಟ್ ಹೂಬರ್ ನೀ ಪೈಂಟ್ ಪಡ್ತು ಮಡಿ ಜೀವಿಕ ಪೆರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ನಾಮತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಬಲಿ ಏರ್ಕೊ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ತಲ್ಲಪಿ ದಾವೆ ಆವೆ ಕತ್ತರಿಕೆ ಮಗಿಗುಂಡಾವ್ದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಪೇರ್ ಪಾಸ್ ರಾವ್ ತುಳಸಿ ರಾಮನ್ ತಾಮಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ್ ಸಭೆ ಸೋಳವರ ಬೆಲ್ಲೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದ ಪಗದಿ ಎಂಬ ಸಭೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು ಮಾಲೆ ಹಾರ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಮೊಳೆ ಅವರೇ ಆಂಡವರ ಆಗಿ ಯೇಸು ಸ್ನಾಮ ವಾಯ್ತಿರೋ ಆಸ್ವತಿಗಳು ಸೇದಿ ಕುಡಿದು ಒಂದು ನೂರು ಪೇರ್ಕೆ ಶೇರ್ ಪಣಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಳಸಿ ರಾಮನ್ ತಾಮಸ್ ಸರ್ಚ್ ಪಣಗೆ ಎ ಎಲ್ ಸಿ ಬೆಲ್ಲೂರು ಸರ್ಚ್ ಪಣ್ಣು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲೆ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಂಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಸೀತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ಕ್ರೇ ಎಂದೂ ಕೇಟಿರಾಗ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಸೇದಿರ್ಕ್ರೇ ದ ಕಣಶಿ ನಾಲಿ ಏಬಿಲ ಪಗ್ಗು ಪಣ್ಣು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೀತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಗೆ ಕತ್ತರ ಮೂಲ ಆಸ್ವತಿ ಪಾರಾಗ ಇಂದ ಸೀದಿಲ್ ಕತ್ತರ ಮೂಲ ಓಡ್ಬಿಡು ಪೇಚಿರ್ಕ್ರ ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸೆಲ್ದು ನಮ್ಮಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಸೀದಿಲ್ ಮೂಲವಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ವದಿಕಪಟ್ಟಿರ್ಪೀಗಳಾನಾಲ್ ಕತ್ತರೆ ಗಣ ಮಂಡಿಗ ವಿಧದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸೆಲ್ದು ವಿರುಪಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ತುಳಸಿ ರಾಮನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಐ ಡಿ ಐ ಬಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ಪಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪೆನಾತೂರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇಲ ಮನೆ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕತ್ತರ ಮೂಲ ಆಸ್ವತಿ ಪಾರಾಗಿ ಕ್ರೇತಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿರ್ಗಳು ದೇವನ ಕುಡಿಯವರಾಗಿ ನೀಂಗಲ್ ಉಂಗಲ್ ಸರಿತ್ರ ಉಂಗಲ್ ಆವಿನಾಳು ಅದನಾಲೆ ದೇವನೇ ವಾಯುನಾಲೆಲ್ಲ ಮಗಿವಿ ಪಡ್ತಿಂಗ ಕ್ರಿಸ್ವಿ ದೇವನಿಗೆ ತನಕ ಮೂಡಿ ಒಳಗಿದ್ದು ವಾಯುನಾಲ ಬೆಳಿಪತ್ತಿ ಕೂಡ ಏರಿಂಗಲ್ ಬಲಿ ಬೀಡಮ್ ಆಗಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ವಾದ ನಿರ್ತಪಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಟ್ಟಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗು ಪರ್ಲೋ ರಾಜ ಉಂಟು ಉಂಟಾಗು ಇದ ಸೀದಿ ಉಂಗಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಉರ ಪಿಲ್ಲೆಗಳ ಶೇರ್ ಪಣ ಕುರೆಂದು ಒಂದು ನೂರು ಪೇರ್ಕ್ ಇಂದ ಸೀದಿ ಶೇರ್ ಪಣಗಲ್ ಕತ್ತರ ಉಂಗಲ ಆಸ್ವದಿ ಪಾರಾಗ ಇಂದ ಸೀದಿ ಎಟ್ಟು ಎಟ್ಟು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ್ ಸಭೆ ಸೋಳವರಂ ಪಗದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಕಪಟ್ಟದು ಕತ್ತರ ಉಂಗಲ ಆಸ್ವದ